नमस्ते वेलकम टू न्यू वीडियो उत्साह और उत्तरी से आने पर चलती वीर महिला लेके बदते तेरे कंधे की हार तो लिच्छी लाके चले लेके ना तालु लेके टीवी लोग इसी सुना बदले लेके आने पर चलती अंदर लेके प्रतिवक्ता की पीर पीर ना आवेदन पर नमस्कार इतना पुरे राउंड हूँ ताल गलो ये तो चालू में दिख रहा अदान लिए लो फलंडे लो ना पिला लाइन लच भाई रोज ना मिला दे लो ये वे रोज नहीं लो पुट्टा पाये में पिटा बहुत शिक्त दोस्तों ये राष्ट्रम उम्मड़ी राष्ट्रम बड़ी पाये ना पटनी ची ये पटी दागा तेलंगाना को कलिसर ना पड़ो आंध्रा पालतू द्रोहन जैसेर आंध्रा प्रजल दो पड़ी जैसेर अरे माटल विनी 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 कोड़ा मन राज्य की नायक लोग सिख रहा तेलंगाना में नाकुन जेठ चुन्दे, तेलंगाना की रोज़ ना नहीं मिलती तेरी जेठ चपकुन डाउना, गोदावरी नदी, ये नेलों के दांत ये लांटी पेट को नहीं उठते दो, अब उनके लिए नहीं नेलों नला यात्री पेट को, अभी पगी सोच रहा लो, चला कस्टम है, चला बुढ़ जुड़ को पट्टु को नेलों पर उन्हें, उनक उनके पार्टी नहीं पिंच होते हैं, उनके साधारण लोगों के विषय का, व्याला कोर्ट लोगों ना, पारिस नाम के व्यक्ति लोगों ना, उनके पार्टी नहीं डबले, जनसेना पार्टी नहीं डबले तुम दिए अंडे, पवन कल्याण पार्टी नहीं डबले तो ना डंडे, मेरों को मेर मेर मेरे ना बाला, बाहर पड़ी चले ना बाला मेरे अंदर का उन्नत वाला ने हिरोज़ ना जनसेना ना पार्टी निर्णय बढ़ाई इन तक प्रेमन चुपिचुना मी को ना कड़स्स वैसा वर्कु ये नेल कोसो पंजेस्सो ने उठाने अंदर कोसो पंजेस्सो ने मेरा कावल सुन्दे वो कब वही सोच जाएगा तली तंडर चुस्कुं दरवाता मान दरी दरी लोग के मन आने का नियम बढ़ा ले, उपादाव का साल रावाली, तकत चदू को वाली, उपादाव का साल रावाली, अभिरुद्धि का वाली, उन तो मंदी यूँ तो ना इकड़ा हिरोज़ ना, ये लो ये राष्ट्र मुख्यमंत्री लगा, अन्य तीसरे स्तों, चौथे स्तों, पूर्वजे स्तों चपट ला, बुल्लू उच्च पंजे स निस्वार्थ ने पंजास हो, इनको भागेंगे, जरसे ना, यंत्र को ले ली यागा उन लोग धर्म परिरक्षण होने, पदम वापटा ने कि श्रीपाद, श्रीवल्लभ पर पुटना गुरु लो, चपड़ो ना घुसेंगा, चल जरूरना, मनोदी सिंधु नदी की आउटलोन का प्रांतन गावटी मान दे सिंधु कास्ता उच्चार ना दोष आलो वाला जी हिंदू का मारे कारी मानो वो हिंदू अरे पदन के टेक होना मान दे सनातन धर्मो वेदाओ चिपिल नहल दे अलग ही सनातन धर्मानी वेदालनी केवल हम मुक्ता नेत्र को ने पुस्तका लाग पाई ना केवल मुक्ता नेत्र को ने ये रोज़ ना मतलब कि तीस को चली वैदाल तीस को चुना मुखिंग का ब्राह्मण समाज हाने की मंसूपुर्ति के ना तुझे पूर्व नमस्कार युद्ध मार्ग तरह नटे ये नेहलाई थे 
ఈశ్వర అల్లా తేరే నామని చెప్పిన గొప్ప నేర లేదు భగవంతుడు ఏ రూపమైనా సరే ఉంటావు ఇంకొక మతస్సులు ఏ ఏదైనా సరే యోహో ఉంటావా అందరినీ సమానంగా చూసి ఆ ధర్మాన్ని చెప్పిన నేల ఇది అలాంటి నేలలో పిఠాపురం వస్తున్నాను అనగా నాకు మొదలు గుర్తుకొచ్చింది విగ్రహాల ధ్వంసం గుర్తుకొచ్చింది హిందూ దేవాలయాల విగ్రహాలు ధ్వంసం గుర్తుకొచ్చింది నేను మత పిచ్చి ఉన్నవాడిని కాదు నా సనాతన ధర్మం పట్ల చాలా గౌరవం ఉన్నవాడు ఏ నేనైతే నీకు విలువలు ఇచ్చిందో ఎక్కడో దూరాన మస్జిద్లో నమాజ్ వినిపిస్తూ ఉంటే మర్యాదపూర్వకంగా ఆ ప్రేయర్కి ఆ ప్రార్థనకి ఆ ముస్లిం ప్రార్థనకి గౌరవం ఇవ్వటం ఎలాగో నేర్పించింది నా సనాతన ధర్మం అలాంటి ధర్మానికి ప్రతీకలైన హిందూ దే దేవతల విగ్రహాలని విధ్వంసానికి గురైతే సహజంగానే ఒక పార్టీ నాయకుడిగా ఏం జరుగుతుందని చూశాను కానీ నేను చూసింది ఎందు ఎవరు చేసి ఉండి వచ్చాను ఏదో ఒక స్క్రీన్ ప్లే బుక్ లో ఆర్ట్ ఆఫ్ డ్రమాటిక్ రైటింగ్ అనే పుస్తకంలో ఒక రోజు ఎనిషియంట్ గ్రీస్ లో జ్యూస్ అనే విగ్రహాన్ని ఒక దేవతా విగ్రహాన్ని పగల కొడతా ఉంటారు మొత్తం పుర ప్రముఖులు అందరూ వచ్చి కూర్చుంటారు ఎవరు చేశారు ఇదని అలా మళ్ళీ రెండో రోజు మూడో రోజు జరుగుతూ ఉంటే గస్తీ దళాలు పైన అటు ఇటు తిరిగి ఒక వ్యక్తిని పట్టుకుంటారు నువ్వు ఎందుకు చేసావు అని అడిగితే నేను గుర్తింపు కోసం చేశాను అందరూ నా గురించి మాట్లాడుకోవాలి నేను అనుకున్నాను మన పిఠాపురంలో దేవతల విగ్రహాలు విధ్వంసాలు గురవ్వ కానీ అలాంటి వాడే అని చేశాడు ఆమె సరే అటు ఇటు చేసి ఒక పిచ్చివాడు చేశాడని చెప్పారు ఈ ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సరే రెండు వందల పంతొమ్మిది దేవాలయాల్లో కూడా పిచ్చివాళ్ళే చేశారు విధ్వంసాలు రాముడి తల కూడా నరికింది పిచ్చివాడే నరికాడు రాష్ట్రాన్ని ఇన్ని కోట్ల మంది భవిష్యత్తుని శాంతి భద్రతలని అభివృద్ధిని ఒక ముఖ్యమంత్రి చేతిలో పెడితే హిందూ దేవాలయాల మీద దాడులు జరుగుతూ ఉంటే ఒక్కరిని పట్టుకోలేదు ఒక్కరిని అందరు పిచ్చివాళ్ళు చేశారు అంటే ఏం అంటే ఏం చెప్పాలని సగటు హిందువుకి సనాతన ధర్మాన్ని పాటించే ఎవరికైనా సరే ఒక కోపం తెప్పించాలి అని వేరే మతస్థుల మీద ఆ కోపం తెప్పించి మన వాళ్ళతో గొడవలు పెట్టుకోవాలి గొడవలు పెట్టుకుంటే ఓట్లు చీలిపోతాయి అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి రావచ్చు ఇది చచ్చు ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన భారతదేశం ఎక్కడో యూకేలో దేవాలయాలు విధ్వంసం చేశారు అమెరికాలో విధ్వంసం చేశారు ఇంకో చోట పాకిస్తాన్ లో హిందువుల మీద దాడులు జరుగుతాయి హిందూ దేవాలయాల మీద దాడులు జరుగుతాయి హిందువులు అనేది భారత విశ్వంలోనే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా హిందువులు అనే వాళ్ళు గ్లోబల్ మైనారిటీస్ ఒక భారతదేశంలో తప్ప అడప గడపేది కొంచెం పర్సంటేజ్ బాలీలో ఉన్నారేమో కొద్దిగా నేపాల్ లో కానీ హిందువులు అనే వాళ్ళు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మైనారిటీలు విదేశాల్లో కూడా దేవాలయాలు విధ్వంసం చేస్తే చూస్తూ కూర్చొని హిందువులకు ఆయువు పట్టైన ఇక్కడ కూడా సనాతన ధర్మాన్ని పాటించే భారతదేశంలో కూడా రెండు వందల పంతొమ్మిది హిందూ దేవాలయాల మీద దాడులు జరుగుతూ ఉంటే ఒక్కరిని కూడా పట్టుకోలేదు ఈ వైసీపీ చచ్చు ప్రభుత్వం భయం ఏంటంటే వేరే మతాల మీద కోపం రావాలి వాళ్ళు చేసి ఉండొచ్చని అనుమాన బీజాలు పెట్టాలి మనలో ఇది లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ ఇది 
పోలీసులు ఏం చేయలేరు మాకు ఒత్తిళ్ళు ఉన్నాయి సార్ మేము అడిగాను ఒకసారి ఒంగోలులో ప్రకాశం జిల్లాలో గొడవ జరిగినాయి కదా ఎస్పీ గారిని అడిగా ఎందుకు చేయలేదండి నువ్వు ఈ ఫౌండ్ ద కల్పెట్ సార్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యట్ టు వాక్ దెమ్ సమ్ ప్రెషర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ సార్ గుడ్ కానీ ఇది లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ ఇది అంటే ఓకే మనం భగవంతుణ్ణి రకరకాలుగా విశ్వసిస్తాం మేబీ ఏమ క్రిస్టియన్ మేబీ ఏమో ముస్లిం మేబీ మన సనాతని కానీ నువ్వు అడ్డగోలుగా తప్పులు చేసుకుని వెళ్ళిపోతే ఒకటే నేలలో ఉండి దాంట్లో ఒకసారి చర్చను చూశాను పంతొమ్మిది వందల ఐదులో కట్టిన చర్చ అనుకుంటాను దారులు అగేన్ నేను సనాతని హిందువు నేను గర్వంగా చెప్పగలను కానీ ఇదే నేను బెత్రహాన్ వెళ్తే అక్కడ జీసస్ పుట్టిన ప్రాంతానికి నేను నేను మోకరి లేని నేను ఆ గౌరవం నాకు తెలుసు నాకు ఎలా ఇవ్వాలి కానీ ఈ తప్పుడు ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం విచ్చలవిడిగా గొడవలు పెట్టాలనే ప్రయత్నం యువత కొట్టేసుకోవాలి తిట్టేసుకోవాలి నేను ఒకటే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాను జనసేన ప్రభుత్వం వస్తే మొట్టమొదటిగా బిగించేది లా అండ్ ఆర్డర్ పరిశీలన పిచ్చి కూతలు కానీ పిచ్చి వేషాలు కానీ ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ కరెక్ట్ గా ఉంటే అన్ని సవ్యంగా ఉంటాయి అట్టగోలుగా వచ్చి మన కాకినాడ ఎమ్మెల్యే లాగా అట్టగోలుగా వచ్చి రోజుకి రెండు కోట్లు నేను ఆయన గురించి ఎక్కువ మాట్లాడు ఎందుకంటే కాకినాడ సభలో మాట్లాడతాను రెండు రోజులుగా గొల్లప్రోలులో గొల్లప్రోలు నగర పంచాయతీలో ఉన్నాం అక్కడే ఉండి జనవాణి కార్యక్రమం ఒకటి ప్రారంభించాం చాలా మంది పుర ప్రముఖులు కలుసుకున్నాను అందరినీ అంటే మీ అందరి అభిప్రాయాలకి మీకు ఏం కావాలి పెద్దలు అడిగితే జీవితాన్ని చూసిన పెద్దలు అడిగితే యువతకి ఏం కావాలో చెప్తారు అందుకని ప్రతి ఒక్కరిని అడిగి సమస్యలు తెలుసుకుంటే తప్పే కొద్ది తప్పే కొద్ది వైసీపీ దోపిడి బయటకు వస్తా ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే దాంట్లో జనవాణి అనేది చాలా కీలకమైన కార్యక్రమం అందరికి ఎంతమంది తెలుసో తెలియదు యువతకి ఆడపడుచులకి పెద్దలకి జనవాణి కార్యక్రమం మీరు లేకపోతే ఉత్సాహం ఉండదు మీ ఆఫీసులో లేకపోతే తెలిసే లేదు ఇలాంటి ఆడబిడ్డ ఏడుపై జనవాణి కారణం అంటే ఎంత దరిద్రపు దుష్ట ప్రభుత్వం ఉండేది తాడేపల్లిలో ఈ ముఖ్యమంత్రి ఇంటికి సమీపంలో విలేజ్ సచివాలయం చెందిన ఒక ఉద్యోగిని ఒక ఆడపిల్ల ఆయన ఇంటి కోసం వైడం చేయడం కోసం ఆవిడ ఇల్లు కొట్టేశారు పాప అమ్మ ఇల్లు ఏదో నష్టపరిహారం పడితే సరిగ్గా ఇవ్వాల నేను దగ్గరలోనే ఉంటాను కాబట్టి ఆ ఆడబిడ్డ నా ఆ చెల్లి నా దగ్గరికి వచ్చి అన్న మా ఇల్లు కొట్టేశారు న్యాయం చేయమంటే చేయట్లేదు అన్న న్యాయం చేయమంటే చేయట్లేదు అన్న ఒకసారి నువ్వు మాట్లాడవా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళవా అంటే నేను పత్రికా ముఖంగా మీడియా పరంగా చెప్పాను అన్నమాట ఒక పది రోజుల తర్వాత చాలా మంది ఇట్లా సమూహం పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి బయటకు వస్తా ఉంటే ఎవరో ఒక ఆడపిల్ల పేపర్ పట్టుకుని అంటా ఉంటే నాకు గుర్తొచ్చింది అమ్మాయి తనే అని చెప్పి ఏంటమ్మా అని చెప్పి అంతమంది జన మధ్యలో తీసుకుంటే కొంతమంది జన మధ్యలో తీసుకుంటే చెప్తా తీసుకుంటే అన్న ఒకసారి అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలి చాలా కష్టాల్లో ఉన్నానంటే వెంటనే పిలిపించా పిలిపిస్తే అమ్మాయి కథ ఎంత కలిచేసిందంటే నన్ను అన్న నీ దగ్గరికి వచ్చి కంప్లైంట్ చేసిన తర్వాత 
వైసీపీ వాళ్ళు వచ్చి బెదిరించారన్న నువ్వు ఎందుకు ఇస్తా పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి జనసేన దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాను పోలే ఆ తర్వాత వాళ్ళ అన్నయ్య శనివారము ఆదివారం రోజును నేను మార్కెట్కి వెళ్ళి చేపలు తీసుకొస్తామని చెప్పి వెళ్ళి తొమ్మిది గంటలకు వెళ్తే పదికైనా రాలా పదకొండు పావు గంట పదకొండు అయినా రాలా మధ్యాహ్నం రాలా సాయంత్రం చూసారు అన్న ఏమయ్యాడని ఫోన్ చేస్తే అన్న ఫోన్ ఎత్తుకోవట్లా ఇద్దరే పెట్టలు ఫోన్ ఎత్తుకోకపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఇంటికి రాత్రి అంతా ఇంటికి రాలా నెక్స్ట్ డే రాలా ఆ తర్వాత ఎప్పుడో మూడో రోజు ఎప్పుడో ఫోన్ చేసి అమ్మ నేను ఒంగోలులో ఉన్నాను నేను మళ్ళీ వస్తాను లేదు నేను పనిలో ఉన్నానన్నాడు ఏంటన్నా నువ్వు చేపలు కొట్టడానికి వెళ్ళి ఇంతవరకు రాలేదంటే చెప్తాను చెప్తాను అని పెట్టేసి ఇంకొక రోజు తర్వాత ఇప్పుడు ఒక చిన్నపాటి ఆటోలో అబ్బాయి శవాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంటి ముందు పడేసింది ఒక్కడికి ఒక్క పోలీస్ వ్యవస్థ ఒక పోలీస్ అధికారి మాట్లాడాలి దాని గురించి ఒక చిన్నపాటి సంఘటన ఇది ఈ రోజున ఇది ఒక్కసారి జరిగిన సంఘటన కాదు ఇది ఇది క్రిమినల్స్ కి అడ్డ అయిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరు వైజాగ్ లో చూశారు ఎంపీ కొడుకుని భార్యని కిడ్నాప్ చేసి ఏం చేశారో చూశారు మీరు మీరు క్రిమినల్స్ ని వెనకేసుకు వస్తారు గంజాయి అడ్డగోలుగా తీసుకొచ్చేసి మొత్తం తాగిపించేస్తారు యువత్ చేత పాడేరు నుంచి ఇక్కడ నుంచి మత్తులో ఓపీఎం రెవల్యూషన్ ఒక తిరుగుబాటు వచ్చింది చైనాలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు చైనా వాళ్ళకి ఓపీఎం మత్తు ముందు కలిపి చురుకుదనం లేకుండా ఎదురు తిరిగే తత్వం లేకుండా మత్తు ముందు అలవాటు చేస్తే దానికి తిరుగుబాటే వచ్చింది ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ మత్తులో దుగుతా ఉంది వైసీపీ ప్రభుత్వం వల్ల మీరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎప్పుడు ఎన్నికల ప్రొస్తే అధికారం జనసేనకే మీరు ఇవ్వండి అన్నగా నిలబడండి నేను సంపూర్ణ ఈ రోజు తగ్గిన శ్రీపాద శ్రీవల్లభుడు సాక్షిగా చెప్తున్నాను శక్తిపీఠాల్లో ఒక శక్తిపీఠ అమ్మవారి సాక్షిగా చెప్తా ఉన్నాను నేను ఆంధ్ర నేలని విడిచి వెళ్ళను ఇక్కడ ఉంటాను ఏ గోండా గాడు ఏ రౌడీ గాడు ఏ ఎప్పుడైనా సరే తాట తీసి కాళ్ళు కీళ్ళు ఎరక్కొట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సురక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మన జనసేన కాదు మనం మనం అంత బలంగా చేస్తున్నాం రాష్ట్రాన్ని నాకు నిజంగా ఆడబిడ్డల క్షేమం నాకు చాలా ముఖ్యం గొల్లప్రాల్లో ఒక ఆడపడుచు నా దగ్గరకు వచ్చి అన్న మేము పెరిగేటప్పుడు బాగానే ఉండేది ఈ రోజున మేము కాకినాడ నుంచి చిన్నపాటికి బిడ్డలు పంపించాలంటే ఆడబిడ్డలు పంపించాలని భయం వేస్తున్నాం అన్న మాకు మా ఇంట్లో ఆడబిడ్డని బయటికి పంపిస్తే క్షేమంగా తిరిగి రావాలని కోరుకుని భయపడుతున్నాం మనం తిరిగి మనం మనం ఏం చేయాలి మీరు వైసీపీ అనే దుష్ట ప్రభుత్వాన్ని కనుక ఇంకొకసారి రాణిస్తే ఎవరిని బతికెలిగరు అంశాలుగా మాట్లాడతాను మీతో ఈ రోజు ఓపిక వినండి ముందుగా ఏ విధంగా వీళ్ళు లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ని చాలా చిన్నాలను చేసే రాష్ట్రంలో ఎంపీని కూడా కొట్టగలరు వీళ్ళు పోలీస్ వ్యవస్థని నిర్వీర్యం చేసేసారు వీళ్ళు జనసేన రాగానే మేము బేసిక్ తిరిగి వాళ్ళ ఎంపవర్ పోలీస్ నిజాయితీ గల పోలీస్ అధికారులు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి గులాం గిరి చేసే పోలీస్ అధికారులు కాకుండా నిజంగా ప్రజలకు నిలబడే నిజాయితీ పనుల పోలీస్ అధికారులు ముందు పెట్టి ఈ రాష్ట్ర లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ని ముందస్తుగా బాగా చేస్తారు అలాగే పిఠాపురాన్ని ఇది ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా ఇది ఆధ్యాత్మిక నగరంగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత జనసేన తీసుకుంటుంది 
श्रीपाद श्रीवल ट्रस्ट मन दादापति संवस आदाय 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 तिगे कहीं देवालय पिरक्षण पूरी प्रभु अंडर अटी निर्वीर्यता कहीं महाराष्ट्र भक्त की सर वसत कल अंक इन शक्तिपीठ कुकटेश्वर आलय अम्मवारी क्षेत्र अलगे दक्षिण काशी मन गई पाद गई इन पुण्यक्षेत्र अंक दी आध्यात्मिक राजधानी पिठापुर युवत के पिठापुर आड़पड़ के पिठापुर की उद्योग अवकाश चला बल्ले उ अलाट चपाले हिंदू देवालय वैसी प्रभुत् कदाण की श्रीवाणी ट्रस्ट तिम दाखिल बिल पद वेल दूडको रिल मिगता तुम पैचल के तिपति अडगोल का दोचे वैसी दोपड़ीदारेकोल वेंकटेश्वर तो आटलाकम रूप लेकिन रुंद आलयल विध्वंस जरते पटको सीएम संबंधी अंत कैपासी इतम मुख्यमंत्री वाला मूड इतना दाका रिवर्स ड्रैने पंपी नीलू मल्ल सरफरा पंपे पेरल कटकते मुर्गनी ग्रामीण अभी तिगे मुरग नीर वे चरवे तागनीर कल एक्की चोत प्राथो अच्छे पिछले नगर पंचायत शिवार स्कूल ड्रेस वर्षाकाल नीलों पैस्थिना जनसे व्यवसाय व्यवसाय शाखा मंत्री मनोर पे चिराग चुपाईसूल वैसी प्रभु दिगदारी बिल्ल 
నేను వదిలి చెప్పులు కూడా పట్టుకెళ్లి పోతుంది డబ్బులు ఇందాక ఆ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అంటాడు నీకు ఎన్ని రకాల ధాన్యాలు ఉన్నాయి తెలియదు నీకే తెలుసు వ్యవసాయం గురించి అంటే అరే పుట్టగానే మనకు అన్ని తెలిసిపోతే పుట్టగానే నలభై ఏళ్ళు పడుతున్నాం మనం వైసీపీ పెద్ద ముదుర్లు లాగే ఇల్లు పుట్టగానే చాలా గడ్డాలు పెంచి వస్తుంది ఆ అమ్మాయి ఇంటర్లో చెప్పు ఏదో ఇంటర్నా కదా మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కదా గోండాలు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి నోటుకు వచ్చిన దాంట్లో మాట్లాడుతుంటే కారులు చూస్తూ కూర్చుంటాను నేను ఒక్క నిర్ణయించుకున్నా బా నా ఆంధ్ర నేల కోసం నేను నిలబడే ఉన్నా ఎలాంటి గుండా నిలుస్తుంది వైసీపీ ప్రభుత్వం గుండాలకి నిలయం ఒక్కొక్క వైసీపీ గోండా గాడికి కానీ క్రిమినల్ గాడికి కానీ మీకు చొక్క బట్టలు ఓడిదిసి రోడ్ల మీద పట్టిస్తాను శ్రీ పాత శ్రీ వల్లభుడి సాక్షిగా చెప్తున్నా పట్టాలు ఓడిదీసి కొట్టిస్తారు ఒక్కొక్కడు వైసీపీ గోండా గారు నాకు క్రిమినల్ సర్టి చిరాగ్ నాకు క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ నేల చరిత్ర రాజకీయాలకు వచ్చి వీడా మనల్ని పాలించేది నేను పోరాటం చేస్తా తెగిస్తా సినిమాల్లో నేనేమి పిచ్చి కూర్చోబెట్టి సినిమా మాటలు మాట్లాడట్లా నేను నిజ జీవితంలో చేసేదే మాట్లాడతాను నేను సినిమా పరంగా నేను తక్కువ చేస్తా మీరు రియల్ లైఫ్ లో గొడవలు పెట్టుకోమని నాకు చాలా ఇష్టం నాకు ఇలా మాట్లాడితే ఇలా మాట్లాడితే ముఖ్యమంత్రి బట్టలు నొక్కాను డబ్బులు ఇచ్చాను బట్టలు నొక్కాను డబ్బులు ఇచ్చాను పెద్ద మనిషికి నేనంటే చాలా భయం జనసేన అంటే భయం వీర మహిళలు అంటే భయం జన సైనికులు అంటే భయం ఎవరు నేను ప్రశ్నించుకోవడం ఎవరో ఒక ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ మన తిని దగ్గర ఎక్కడ ఒక మంత్రి ఉన్నాడంటే ఆయన అనుచరుడు ఎవరో కబ్జా పెడితే ఒక ఆడబిడ్డ ప్రశ్నించినందుకు దివ్యాంగుల ఆడబిడ్డ కూడా అమ్మాయి మీద మానసికంగా లేదని చెప్పి కాకినాడ హాస్పిటల్ లో పెట్టి మన జన సైనికులు మన ఆడమ వీర మహిళలు నాయకులు వెళ్ళి అండగా అంటే వాళ్ళ అమ్మని తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ అమ్మకి అండగా కూర్చోబెట్టి పక్కన కూర్చోబెట్టి చేయగలిగారు మన వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయగలరు మన అందరం ధైర్యం లేకపోతే ధైర్యం లేకపోతే ఐదు వందల మంది గుండాల్సారు అదే మనకి ధైర్యం ఉంటే కింద మట్టిలో తొక్కినట్టు తొక్కేయచ్చు ఐదు మంది గుండా నేను రెచ్చు కొట్టట్లా మాట్లాడతా క్షేత్ర స్థాయిలో తిరుగుతాం సమస్యని అర్థం చేసుకుంటా ఆకలింపు చేసుకుంటా అందుకని నేను అవగాహన చేసుకున్నవాడు నేను ఈ రోజు మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం అడుగుతున్నాను ఇన్ని సంవత్సరాల్లో పది సంవత్సరాలు అడుగుతున్నాను నేను ముఖ్యమంత్రి కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను సంసిద్ధంగా ఉన్నాను నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఇంత గుండె తమ్ముగా నేను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా చెప్పలేదు నాకు తెలుసు ఆ సంగతి ఎందుకంటే నాకు త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి నా దగ్గర అంత సత్తా ఉందా లేదా నాకు నేనే ఒక సెల్ఫ్ డౌట్ నాకు ఈ రోజు నేను చెప్తున్నా సంపూర్ణంగా మీరు నాకు అధికారం ఇవ్వగలిగితే ముఖ్యమంత్రి సాక్షాత్తు శ్రీపాద శ్రీవల్లభుడు సాక్షిగా చెప్తున్నాను ముఖ్యమంత్రి స్థానం కలిగి మిగిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ ని అత్యంత ఉన్నత నెంబర్ వన్ రాష్ట్రంగా దేశంలోనే తీర్చిదిద్దుతాడు ఏ వ్యూహమైనా వేస్తాను నేను గెలవడానికి
जनसेन राष्ट्रीय व्यक्ति अमित शा दिपोर्ट वैसी बीजेपी जनसेना संबंधी प्रभुत्में सन्यास प्रति पद मल्ल प्रति निश्चल करंट बोल अंडे अलग तो फ्लक्चुएशन करंट सो टीवी लगा नहीं इधर फ्रिज लगा नहीं साल के उठता है फैन लगा नहीं काल पता है क्या अन्य साल फ्लक्चुएशन होते ये जब तक अब रुदा अब तक ना होता जब पेस वही तो लेकिन मतलब तो रातों 
విగ్రహం దొరకు అలాగే చేనేత కార్మికులకు సంబంధించి ఇందాక చెప్పారు షణ్ముఖ వ్యూహాలు పది లక్షల రూపాయలు చేనేత యువకుడి ఉప్పాటి చేనేత గురించి చెప్తా ఉన్నా అలా మేము చాలా జాగ్రత్తగా మేము చేసుకుంటే మాకు పెట్టుబడి లేదన్నా అలాంటి యువకుడికి కానీ అబ్బాయి అన్నాడు చేనేత కుల మనకి గెలవ చెందిన యువకుడు దేవాంగులు అనుకో నేను ఐటీ ఉద్యోగం చేసుకుంటాను అన్నా కానీ నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను దేనికి వచ్చేసాను అంటే నా ఉపాధి అన్నది మా కుల వృత్తి అన్నది నేను కాపాడుకోవడానికి నేను పది మంది మా కుటుంబానికి అండగా ఉండడానికి నేను నా చేనేత కుటుంబానికి అండగా ఉండడానికి నేను అందరి కోసం వచ్చేసాను అన్న అలాంటి కుర్రాడి కనుక ఒక పది లక్షలు ఆర్థిక సహాయం జనసేన ప్రభుత్వం చేయగలిగితే భవిష్యత్తులో అసలు ఎంత క్వాలిటీ పథకాలు పది మందికి అవకాశం ఇవ్వగల ఉపాధి అవకాశాలు అందుకని చెప్తాను పది లక్షల రూపాయలు ప్రతి ఐదు వందల మంది యువకులు కనుక ఇస్తే ఐదు వందల మంది యువకులు పది యువతకి యువత అన్న ఉద్దేశం యువత యువతకి అందులో ప్రతి ఒక్కరు పది మంది చొప్పున వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తే ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించగలిగితే ఐదు వేల మంది మీరు కూర్చోండి ఐదు వేల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాల పాతిక వేల మందికి కొంచెం అటు ఇటు అయినా కనీసం పది వేల మందికి వారి స్వయం వారి స్వయం శక్తి మీద ఆధారపడగలరు ఇది నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల గురించి ఆలోచించండి యువతలో ఇంత శక్తి ఉంది ఇంత సమర్థత ఉంది ఆ శక్తిని వెలికి తీసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను ఏ రోజున కూడా ఇన్ని సంవత్సరాల్లో రెండు దశాబ్దాల్లో నేను ఎప్పుడు ఫ్యాన్ క్లబ్ పెట్టాల పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్ క్లబ్ నేను ఎప్పుడు పెట్టాల ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ నేను చేయాల నేను గొంతెత్తితే నేను సమూహాన్ని సేకరిస్తే అది సమాజానికి ఉపయోగపడాలి లేదంటే నేను మాట్లాడితే నా చేనేత సోదరులకు ఉపయోగపడాలని చెప్పి నేను చేనేత కళాకారులు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఉన్నాను తప్ప నేను దేనికి నేను బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా లేదు ఒకేసారి ఒకసారి చేస్తే ఇంకా నేను జీవితం చేయకూడదు నిర్ణయించు ఎందుకు చెప్తానంటే నేను ఫ్యాన్ క్లబ్ పెట్టలా నా తోటి సినిమాలు అట్లాంటిది అందరికీ నాకు గౌరవం ఇష్టం ఉంటుంది వాళ్ళ సినిమాలు నేను బాగా చూస్తాను సినిమా వేరు రాజకీయం వేరు మీరు అందరు రకరకాల హీరోలు అభిమానించండి ఇష్టపడండి కానీ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అందరూ ఏక ఏకఖండంతో ముక్తఖండంతో ఒకే ఒకసారి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలనే మీరు ఆలోచించండి నాకు ఇష్టం రామ్ చరణ్ ఇష్టం జోరి రెడ్డి గారు గారు ఇష్టం ప్రభాస్ గారు ఇష్టం రంజయ్య గారు ఇష్టం అందరి హీరోలు చూస్తాను నేను నాకు ఆనందం నా ఒక్కడి వల్ల సినిమా చిత్ర పరిశ్రమ ఆడుద్దా సినిమా చేస్తే నేను ఐదు వందల మంది నుంచి ఆరు వందల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాను ఈ కాకినాడ ఎమ్మెల్యే ఎంత మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తారు దోపిడీ తప్ప పది వేల కోట్లు లక్ష కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి నేను హైయెస్ట్ నేను దేశంలో అత్యధికంగా తీసుకునే పారితోషం పెద్ద రోడ్లు నేను ఒక్కడి నేను ఒక్కడే చెప్పట్ల పది మంది పెద్ద పారితోషం ఇస్తున్నట్టు నేను ఒకటి నేను సంపాదిస్తే కదా సార్ నేను పంచగలను కౌలు రైతులకి నేను ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వగలిగానంటే నేను భీమా నాయక్ వకీల్ సభ సినిమా చేస్తేనే కదా నేను తిరిగి పంచగలను సంపద సంపద సృష్టిస్తేనే పంచగలను అసలు వైసీపీ సంపద ఎక్కడ సృష్టించింది ఉన్నాయి లాక్కోవడం తప్ప సంపద సృష్టించే మార్గాలు నేను తీసుకొస్తాను మీకు ఈ ఒక్కసారికి మీరు జనసేన వైపు చూడండి నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను పుటాపురం ఆకర్ది కాదు చెప్పారు ఏదో గోదావరి నది ఎలా దాటదు నేను ఈ నేలను దాటాను ఇక్కడ రాజమండ్రిలో కూడా ఎందుకు ఆఫీస్ పెట్టానంటే గోదావరి జిల్లాలు మేల్కొంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మారిపోతుంది తెలంగాణ నాయకులు అందరూ కూడా తెలంగాణ నాయకులు అందరూ కూడా మీకు గోదావరి జిల్లాలు ఉన్నాయి మీకు పచ్చదనం ఉంది కాలువలు ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్పి తెలంగాణ మాకేమి లేదని చెప్పి గోదావరి జిల్లాలు తీస్తే తగిలింది ఆంధ్ర ఈ రోజున గోదావరి జిల్లాల పరిస్థితి ఇక్కడే ఉంటాం మంగళగిరి మంగళగిరి నా స్థానం గుంటూరే నేను గుంటూరులోనే కొట్టాను గుంటూరు జిల్లాలో మంగళగిరిలోనే ఉంటాను మనకి రాజమండ్రిలో ఆఫీస్ ఉంది అవసరమైతే పిఠాపురంలో కూడా నేను ఆఫీస్ తీసుకుంటాను
ఇంతకుముందు పార్టీ ఎక్కడికి వెళ్ళదు నా తదనంతరం మా ఆడపడుచులు మా వీరమహిళ మా జనసైనికులు జనసేన పార్టీ నడపాలి బలమైన నాయకులు చేస్తాను రాష్ట్రానికి కవచం ఎలా ఉండాలి కర్ణుడికి కవచాలు ఎలా ఉన్నాయో రాష్ట్రానికి జన సైనికులు వీర మహిళ లాంటి బలమైన కవచం వాళ్ళు మీరు ధైర్యంగా ఉంటే నేను చాలా సహాయం పాటిస్తా చాలా మెల్లగా మాట్లాడతా చాలా చక్కగా మాట్లాడతా వివరిస్తా మాట్లాడితే నేను రెచ్చగొట్టి రెచ్చగొట్టి రెచ్చగొడితే భవిష్యత్తులో ఏం చేస్తాను వైసీపీ వాళ్ళు చూసి చేసి చూపిస్తాను మాట్లాడి బాగే ప్రతి ఒక్క వైసీపీ గుండాగాలి కూడా చెప్తా ఉన్నా ప్రతి వైసీపీ క్రిమినల్ కూడా చెప్తున్నా మీరు చాలా బెదిరింపులు చేస్తారు సగటు మనుషుల్ని గ్రామ సచివాలయాల్లో ఒంటరి ఆడపిల్లల్ని వేధిస్తున్నారని చాలా ఒకటే వస్తా ఉన్నాయి వార్తలు ఒకటే వస్తా ఉన్నాయి వార్తలు మీరు అలాంటి కనుక చేయగలిగారా అలాంటి చేశారా వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్కరికి తాడ తీసుకొచ్చి తిరుగుతూ వచ్చిన మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నారు మీరు ఎవరు ఏ తప్పులు చేస్తే సరే మీరు ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి లిస్ట్ తీసుకోండి ఏ ఊర్లో ఎవరెవరు ఏం తప్పులు చేశారు ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టారు మీరు లిస్ట్ తీసుకోండి రెడీ చేయండి ప్రతి ఊర్లో జనవాణి కార్యక్రమం పెడతాను నాకు ఇవ్వండి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ వ్యవస్థను పిలుద్దాం రెవెన్యూ వ్యవస్థను పక్కన పిలుద్దాం పేరా లీగల్ వ్యవస్థను పిలుద్దాం కూర్చోబెట్టి అక్కడికక్కడ న్యాయం చేద్దాం ప్రజా కోర్టులు నిర్వ నిర్వహిద్దాం అందుకని నేను ఇవ్వగలిగేది చాలా భద్రతతో కూడిన ప్రభుత్వం అభివృద్ధి పదంతో కూడిన ప్రభుత్వం నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను ఈసారి చాలా బలమైన పోరాటం చేస్తాను జనసేన చాలా బలంగా చేస్తాం నన్ను తీసుకు దేని సంసిద్ధంగా ఉన్నాను ఈసారి ఎందుకంటే ఒక ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం చేయాలంటేనే మీరు ఫిట్నెస్ టెస్టులు చేయాలి కదమ్మా మీరు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం రావాలంటే అవునా ఒక ఎమ్మెల్యే అవ్వాలంటే ఏం చేయకలేదు డబ్బులు ఉండే చాలు దోపిడీలు చేస్తే చాలు నాకు నేను విధించిన డిసిప్లిన్ ఏంటంటే రెండు వేల ఏడు నుంచి బాగా చదువు అధ్యయనం చేయి మీరు ఎందుకు నన్ను ఇలా పబ్లిక్ గా ఏడిపిస్తున్నారు చెప్పండి మీకు బాధ్యమైంది చాలా ఏడు సంవత్సరం నేను రెండు వేల ఏడు నుంచి రెండు వేల ఏడులో నేను పెట్టింది కామన్ వెల్త్ ప్రొడక్షన్ కోర్స్ పెట్టాను రోజు అందరికి ఆయుధం ఎందుకు తీసుకుంటారు గన్ లైసెన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటారు ప్రాణ రక్షణకు తీసుకుంటారు నా లైసెన్స్ రివాల్వర్ ని నేను జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇచ్చేశాను దాని అర్థం తెలుసు ఏంటో నా ప్రాణానికి రక్షణ అవసరం లేదు నేను సగటు సామ కామన్ మెన్ సగటు మనిషి కోసం పనిచేస్తాను అది వదిలేను ఆ రోజు నుంచి ఏ రోజు దాకా నా భావం కానీ నా ఆలోచన కానీ నా మాట కానీ ఎంతసేపు సామాన్యుడు చుట్టే తిరిగి తప్ప కులాలకి మతాలకి అతీతంగా నేను నా కోసం ఎప్పుడు ఆలోచించు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పది సంవత్సరాలు రెండు వేల ఏడు నుంచి తీసుకోండి రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి తీసుకున్నా దాదాపు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది వనవాసం అయింది కురుక్షేత్రం చేద్దాం రాజ్యాన్ని స్థాపిద్దాం జనసేన ప్రభుత్వాన్ని స్థాపిద్దాం జాగ్రత్త